हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेयर आनंद सिंह नर्सिंग फाइल आज हम वीडियो में पाइलोनेफ्राइटिस का केस स्टडी देखने जा रहे हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट केस स्टडी आप वीडियो की सहायता से आसानी से केस स्टडी को यहां पर देख सकते हो लर्न कर सकते हो और अपना असाइनमेंट वर्क कम्प्लीट कर सकते हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आनंद सिंह नर्सिंग फाइल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आइए देखते हैं पाइलोन एफ्राइटिस का केस स्टडी जैसा कि आप सभी जानते हो केस स्टडी में सबसे पहले फ्रंट और कवरिंग पेज बनाते हैं जैसे हमने और वीडियो में भी बताया है तो जिसमें सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखते हैं दैन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है केस स्टडी इन पाइलोन एफ्राइटिस सबमिटेड टू टीचर का नाम आएगा यहाँ पर अनसबमिटेड वाई में स्टूडेंट का नाम रोल नंबर क्लास एंड डेट ऑफ सबमिशन तो ये सारा यहाँ लिखना है थोड़ा तो इसको बड़ा करके देखते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखा है तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लिखा है सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाई एंड डेट ऑफ सबमिशन ये सारा हमको फ्रंट और कवरिंग पेज में लिखना है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसके बाद हम केस हिस्ट्री में लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा जिस यहाँ पर पेशेंट से रिलेटेड डाटा लिखेंगे जिसमें सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ पेशेंट एज जेंडर एड्रेस एजुकेशन ऑक्यूपेशन रिलीजन डेट ऑफ एडमिशन यू एच आई डी नंबर मैरिटल स्टेटस एंड डायग्नोसिस डायग्नोसिस में जो हमारा टॉपिक है उसी में पे आएगा पाइलोनेफ्राइटिस डॉक्टर नेम डेट ऑफ डाटा कलेक्शन एंड नेम ऑफ हॉस्पिटल तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है आइडेंटिफिकेशन डाटा इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर चीप कंप्लेंट चीप कम चीप कंप्लेंट में यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें सीरियल नंबर चीप कंप्लेंट ड्यूरेशन मिस जो भी चीप कंप्लेंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे जैसे लो बैक पेन क्लाउडी डिस्चार्ज फीवर विथ चेल्स लॉस ऑफ एपीटाइट नोज इन वॉमिटिंग ड्यूरेशन लिखेंगे कितने दिन से जैसे पंद्रह दिन से लो बैक पेन क्लाउडी डिस्चार्ज से आठ दिन से तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट हेल्थ हिस्ट्री हेल्थ हिस्ट्री में देखते हैं यहाँ पर प्रजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं इसमें यहाँ लिखना है बीना रानी गॉट एडमिटेड ऑन ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एट टेन With the complaint of low lower back pain, cloudy discharge, fever with chills, loss of appetite and fatigue. तो ये सारा प्रजेंट मेडिकल स्ट्रीम लिखना है हमको मिस जो भी पेशेंट का चीप कंप्लेंट है उससे रिलेटेड हमको सारा डाटा है लिखना है नेक्स्ट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इन पास्ट पेशेंट एट डायबिटिक मिलाइटस डायट्री हिस्ट्री वेजिटेरियन कंज्यूम होल ग्रेन एंड फ्रेश फ्रूट्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इसमें पेशेंट का सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस हमको लिखना है जिसमें टाइप ऑफ फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर फोर टाइप ऑफ हाउस पक्का हाउस है नेक्स्ट वाटर सप्लाई मेथड ऑन पम्प एंड फिल्टर इनकम थर्टी टू थाउजेंड एंड लाइट लाइटिंग सिस्टम गुड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट तो ये सारा लिखना है नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री देखते हैं फैमिली हिस्ट्री मीन्स पेशेंट का जो भी परिवार के सदस्य उनके बारे में हमको कम्प्लीट हिस्ट्री लिखना है या भी हमको एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर नेम ऑफ फैमिली एज सेक्स रिलेशनशिप विद पेशेंट एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस ये सारा लिखना है जिसमें सबसे पहले लिखना है पर जो सीनियर मोस्ट फैमिली का जैसे क्या कुलदीप कुमार जो पेशेंट है बीना रन उसका हस्बैंड है तो उसका नाम लिखा है नेक्स्ट इसका एज सेक्स पेशेंट से क्या रिलेशन मीन्स पेशेंट का ये हस्बैंड है एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस इसी तरह से पेशेंट बीना रानी के बारे में एज फिफ्टी फीमेल सेल्फ हो गए एट पास हाउस वाइफ अनहेल्दी शिवानी हो गया इसका डॉटर एंड सचिन सन तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट फैमिली ट्री फैमिली ट्री में हम पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर को हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पर 
प्रेजेंट करेंगे एक स्पेशल साइन के थ्रू नेक्स्ट वाइटल साइंस वाइटल साइंस में भी हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें सीरियल नंबर वाइटल साइन पेशेंट वैल्यू नॉर्मल वैल्यू और एम के सारा लिखना है जिसमें वाइटल साइन में टेम्परेचर पल्स रेस्परेशन ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट वैल्यू और रिमार्क लिखना है नेक्स्ट लिखना है हमको लैब इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सीरियल नंबर लैब इन्वेस्टिगेशन जो जो हमने किए हैं और वैल्यू उनका नॉर्मल वैल्यू क्या है रिमार्क इस आराम को यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट इस पेशेंट को हमने कौन कौन सी मेडिकेशन दी है उनको सभी को लिखना है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें सीरियल नंबर मेडिसिन डे डोज एक्शन साइड इफेक्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये सर हमको जो भी मेडिकेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं उन सबको यहाँ पर सीरियल वाइज लिखना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स मेडिसिन नेक्स्ट इसके बाद लिखना है हमको यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किए सबसे पहले जनरल अपेरेंस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक्टिविटी बॉडी बिल्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस में लिखना है पेशेंट इज कॉन्शियस बिस्ट क्लास को गोमा स्केल ट्वेल्व डल एक्टिविटी थिन बॉडी नेक्स्ट एंथोप्रोमेटिक मेजरमेंट एंथोप्रोमेटिक मेजरमेंट में हाइट वेट मिड अपर आर्म सरगम फेरेंसी लिखना है नेक्स्ट इंटेग्यूमेंट सिस्टम में स्किन कलर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज ऑब्जर्व टेक्सर एब नॉर्मल राइट टेक्सर ऑफ स्किन लीज एन एबसेंट हाइड्रेशन पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड ये सारा लिखना है नेक्स्ट नेल्स नेल्स में नेल बेड पिंक नेल प्लेट नॉर्मल साइज हेयर में कलर ब्लैक एंड वाइट कलर इज ऑब्जर्व टेक्सर नॉर्मल टेक्सर ऑफ द हेयर विद बेल डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट हैड शेप स्काल फेस शेप में माइक्रो शेप हैड इज ऑब्जर्व क्लीन एबसेंस ऑफ फंगल इन्फेक्शन नो कंप्लेंट बट पेल इन कलर ये सर लिखना है नेक्स्ट आइज में आईब्रो आई लेस आई लिड आईब्रो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्राउन इन कलर आई लेसेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्राउन इन कलर एंड आई लिड में नॉर्मल एबसेंस ऑफ एक्ट्रोपियन एंड एक्स्ट्रोपियन ईयर्स में देखते हैं पिन्ना ईयर पिन्ना नॉर्मल शेप एंड साइज सिरोमिन प्रजेंट एबसेंट ऑफ एबसेंस ऑफ एब नॉर्मल डिस्चार्ज एंड हियरिंग हियरिंग एक्टिविटीज नॉर्मल नेक्स्ट रेस्परेटरी सिस्टम में लिखना हमको पर रेस्परेटरी रेट फिफ्टीन ब्रेथ पनट ब्रेथ साउंड सॉफ्ट लोपिस विद नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंसन कप एबसेंट चेस्ट पिन एबसेंट ये सारा इसके बाद हम लिखते हैं कार्डियो वास्कुलर सिस्टम के बारे में जिसमें यहाँ लिखना है हमको ब्लड प्रेशर पल्स रेट हार्ट साउंड हिस्ट्री ऑफ एस टी एन यहाँ पर ब्लड प्रेशर वन फोर्टी बाई नाइन्टी एम एम जी पल्स रेट नाइन्टी टू बीट पर मिनट एंड हार्ट साउंड एस वन एस टू एंड नो हिस्ट्री ऑफ हाइपर टेंशन एस टीन मीन्स हाइपर टेंशन मस्कुलो स्कलेटल सिस्टम में यहाँ पर मसल फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल विद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बोन ट्यूमर एबसेंट पेन इन जॉइंट एंड नीज गेट नॉर्मल गेट एंड पोस्टर इज ऑब्जर्व नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के बारे में लिखना है इसमें हमको सबसे पहले इंस्पेक्शन में साइज नॉर्मल साइज ऑफ द एबडोम स्कार एबसेंट लीजन एबसेंट पालपेशन में टेंडरनेस लम फॉर्मेशन मास सॉफ्ट परकसन में एबडोमल साउंड डल साउंड हेयर्ड ऑस्कल्टेशन में पॉल साउंड नॉर्मल साउंड कैन बी हेयर्ड चेन्नई टू यूनिटी सिस्टम में लीज एन एबसेंट डिस्चार्ज क्लाउड डिस्चार्ज इज प्रेजेंट वॉइडिंग पेशेंट फील पेन वाइल वॉइडिंग एंड कलर ऑफ यूर इन येलो इन कलर नेक्स्ट एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज कंडीशन मीन्स जो भी हमारा डिजीज है उससे संबंधित हमको एनाटोमी फिजियोलॉजी लिखना है उसका सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन ए टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वेयर वन और बोथ किडनी बिकम इन्फेक्टेड द कैन इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया और वायरसेस डेफिनेशन लिखना है पहले नेफ्राइटिस का 
Pyelonephritis is a bacterial infection of renal pelvis, uh, tubules, and interstitial tissue of one or both kidney. It is potentially a serious kidney infection that can spread to the blood, causing severe illness. Bacteria is the bladder through urethra and is the kidney. Here, for pyelonephritis, we have definition of next type of pyelonephritis. Pyelonephritis ke types ke baare mein hai. This may sabse pehle acute pyelonephritis and number second hai, chronic pyelonephritis. So, this is what we have to write here. Next, etiology. Etiology may bacteria as E. coli collapsella disease condition cause pyelonephritis most likely benign prostate hyperplasia, abdominal or abyss mass stone in the bladder. Ureter or kidney. This is the pathophysiology due to etiological factor and large kidney with interstitial infiltration of the inflammatory cells, access in the renal capsule and at corticomedullary function. Atropian uh, destruction of the tubules and glomeruli, chronic condition, kidney become scarred, contracted, and non functioning. इसके बाद लिखना हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में साइन सिम्टम्स जो भी हैं तो इसमें दो कॉलम बनाने हैं सबसे पहले बुक पिक्चर में जो साइन सिम्टम बुक में लिखे हुए हैं पेशेंट पिक्चर में जो पेशेंट में हमने ऑब्जर्व किए हैं तो इसमें लिखना है बुक पिक्चर में फीवर एंड चिल्स बैक्टीरिया बैक्टीरियल पायूरिया पेशेंट में हमने देखने को मिला है फीवर एंड चिल्स क्लाउडी डिस्चार्ज और बैक पेन लॉस ऑफ ऑक्सीजन वोमिटिंग तो इस सर हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन सिम्टम में लिखना है इसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में भी हमको टू कॉलम बनाने यहां पर इसमें सबसे पहले बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर बुक में कौन-कौन से हैं पेशेंट में तो इसमें देखते हैं यहां पर यूरिन एनालिसिस ब्लड कल्चर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी एडो एब्डोमेन किडनी यूरेटिन ब्लडर ब्लड यूरिनेटोजन टेस्ट सीरम क्रिएटिन ये सारे हमने बुक में देखे पेशेंट में जो हुए उनको लिखना है जिसमें सीबीसी एसपी लेवल डब्ल्यूसी लेवल सीरम क्रिएटिन सीरम यूरिक एसिड लेवल यूरिक एसिड टेस्ट यूरिन कल्चर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन किडनी यूरेटर एंड ब्लडर ये सारा इसके बाद हम यहां पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे सो लास्ट में लिखते हैं हम इसमें सबसे पहले देखते हैं यहां पर फर्स्ट डायग्नोसिस होगा अल्ट्रेशन इन बॉडी टेंपरेचर हाइपरथर्मिया एमएलएस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट डिक्रीज एक्टिविटी लेवल एंजाइटी एंड नॉलेज डेफिसिट तो यहां पर उनको ये सारे डायग्नोसिस लिखना है नेक्स्ट इसके बाद केयर प्लान बनाएंगे हम यहां पर तो फर्स्ट केयर प्लान होगा यहां पर पाइलोनेफ्राइटिस का जिसमें हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स इसको कंप्लीट करेंगे जिसमें नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेशन एवोल्यूशन असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट जो अपना कंप्लेंट बताएगा वो लिखना जैसे पेशेंट से दैट सी इज फीलिंग हर स्किन इज वार्म एंड प्लस हॉट ऑब्जेक्टिव डाटा अनास मस्ट ऑब्जर्व मे ऑब्जर्व दैट पेशेंट है पाइरेक्सिया एज एविडेंस बाय द मॉनिटरिंग टेंपरेचर ऑफ द पेशेंट आफ्टर एडिटिंग दिस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वी राइट द डायग्नोसिस अल्टर्ड बॉडी टेंपरेचर ये लिखना है सर हमको एंड गोल लिखना टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर इंटरवेंशन में मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग प्रोवाइड सरफेस कूलिंग मेजर मेंटेन फ्लूइड थेरेपी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक्स ये सारा हमको इंटरवेंशन देखना है एंड इंप्लीमेंटेशन मींस जो भी हमने इंटरवेंशन तैयार किया उसको इंप्लीमेंट किया है मींस उनको लागू कर दिया है पेशेंट के लिए एंड एवोल्यूशन में मिस चेक करेंगे मिस जो भी हमने इंटरवेंशन दिए उससे पेशेंट को फायदा हुआ कि नहीं तो ये सारा एवोल्यूशन में लिखना है नेक्स्ट सेकंड नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं यहां पर ये भी हमको नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेशन एवोल्यूशन जो नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स है उसके थ्रू कंप्लीट करना है जिसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना है डायग्नोसिस होगा एंबुलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट गोल लिखना टू मेंटेन न्यूट्रिशनल बैलेंस ऑफ द पेशेंट and different यहाँ पर intervention लिखने से में monitor diet intake and calorie and calorie score intake of fruit, fluid juice sorry and calorie for intake of fruit juice and calorie for small frequent meal high in fat and protein provided therapeutic meal meal plan to 
patient provide pleasant surrounding at meal time and administration of IV fluids as per doctor prescription. ये सारा लिखना है implementation में हम जो भी intervention लिखे हैं इनको implement करना है patient को हमको इनको लागू करना है next third care plan हो गया यहाँ पर decrease activity level इसका diagnosis होगा इसमें भी हमको nursing assessment diagnosis कोल इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेशन एवेलेशन लिखना है इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा और ये लिखना है नर्सिंग डायग्नोस में डिक्रीज एक्टिविटी लेवल रिलेटेड टू इन्फेक्शन और गोल में लिखना है में जो भी एक्टिविटी लेवल है पेशेंट का उसको हमको ठीक करना है डिफरेंट इंटरवेंशन लिखना है इसमें इनके द पेशेंट फॉर बेड रेस्ट इनके द पेशेंट फॉर टू डू रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड एसेंट बिटवीन एक्टिविटी एंड इनवॉल्व फैमिली मेंबर इन पेशेंट केयर ये सारा इंटरवेंशन लिखने के बाद हमको इनको इंप्लीमेंट करना है लास्ट में एवेल्यूशन लिखना है तो इस तरह से केयर प्लान थर्ड यहाँ पर लिखना है एंड इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पर केस स्टडी के अंदर हेल्थ एजुकेशन जो हम पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर को देंगे जिसमें फर्स्ट होगा मेंटेन ए हेल्थी लाइफ स्टाइल बाई ईटिंग ए बैलेंस डाइट एक्सरसाइज रेगुलरली एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ डिटिस ड्रग नंबर सेकेंड मोन्टेन पर्सनलाइजिंग नंबर थर्ड मेंटेन फ्लूड एंड टेक एंड आउटपुट Take all the medicine on time. Next, avoid food, avoid food that contain a lot of sodium, potassium, and phosphorus. Provide accurate information or treatment. Educate the patient and their family member about uh, post discharge follow up. These are the health education. जो ये सारा health education patient और उसके family member को provide करना है और इस तरह से हम यहाँ पर case study को complete करते हैं और ये था आज का हमारा video. यहाँ पर आपने पायलो नेफ्राइटिस का केस स्टडी देखा फ्रेंड्स आपको केस स्टडी कैसे लगे इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा थैंक यू